could be us. So back to what I was saying. Ciao a tutti e ben ritrovati sul canale Pasquale Slab. In questo video continuiamo con le applicazioni del Bluetooth, in particolare vediamo un'applicazione di un modulo trasmettitore audio Bluetooth e nello specifico si effettuerà una modifica su un apparecchio eh, che riproduce musica si tratta di una fonovaligia la fonovaligia per chi non ne avesse mai sentito parlare è semplicemente un giradischi un giradischi portatile e ehm, dall'esterno ha proprio la forma di una valigia e quindi ecco perché si chiama in questa maniera fonovaligia e questo era un apparecchio che veniva usato eh, negli anni 50 fino anche agli anni 70 e poi pian piano è andato in disuso per lasciare posto ad altri tipi di apparecchiature, impianti hi-fi eccetera. La modifica che andremo a fare è di poter selezionare eh, l'impianto di riproduzione cioè per spiegarmi meglio eh, selezionare e comunque eh, questo è anche un modo per eh, vedere come eh, si affronta eh, la questione quando si fa una modifica a un circuito elettronico inoltre eh, la comodità di eh, aggiungere eh, questa caratteristica è che anziché di sfruttare l'altoparlante interno che è piccolo mh, giustamente è ideato per ascoltare musica un po eh, in generale con una qualità eh, relativamente mediocre cioè né troppo elevata ma neanche troppo bassa e in questo caso con la trasmissione bluetooth allora si può accoppiare la cassa che si ritiene eh, opportuna e a quel punto eh, la definizione e comunque eh, la qualità dell'audio dipende da che tipo di cassa eh, viene scelta e, un po' dipende anche dal trasmettitore bluetooth perché giustamente eh, c'è tutto un protocollo eh, che, che serve per eh, prendere eh, l'audio digitalizzarlo e poi trasmetterlo eh, via bluetooth comunque eh, esposti eh, tutti i vantaggi e eh, e qualche svantaggio magari legato al modulo che si va ad usare allora ora in questo video andiamo a eh, vedere quali sono le criticità e eh, di cosa ci dobbiamo preoccupare quindi andiamo a fare quello che si chiama studio di fattibilità e per cominciarlo andiamo a a riprendere lo schema elettrico della fonovaligia che andrò a eh, modificare ecco qui proprio eh, vedete lo schema elettrico eh, della fonovaligia che verrà modificata in particolare si tratta del modello l'esa andessi e eh, lo schema sostanzialmente è piuttosto semplice perché impiega eh, una sola valvola questa che sto, ehm, che sto evidenziando con il puntatore poi eh, qua abbiamo la parte di alimentazione come si può vedere eh, qui non c'è il minimo isolamento ma eh, purtroppo se l'oggetto deve costare poco deve essere economico eh, si deve anche scendere a compromessi comunque per 
quanto riguarda la modifica eh, andiamo a derivare il segnale audio da questo punto quindi dal pin 2 della valvola che è connesso all'uscita del potenziometro P2 e questo segnale è quello che arriva dalla eh, testina che poi tramite la puntina va a toccare eh, il disco e eh, quindi è un segnale piuttosto debole di sicuro qui non può essere amplificato anzi eh, è pure un po' attenuato per ovvi motivi perché ci sono semplicemente componenti passivi il componente attivo si trova qua quindi eh, da questo punto abbiamo un segnale che eh, ha un eh, livello di ampiezza molto basso e quindi qua già c'è un primo punto di cui ci si deve preoccupare perché essendo di livello molto basso ci dobbiamo assicurare che eh, il modulo trasmettitore bluetooth che è quello visto nel video ehm, due video fa nei due video precedenti e quel modulo si sì, ha un ingresso linea ma eh, dobbiamo vedere se è eh, sufficientemente sensibile nel caso non lo sia dobbiamo fare una piccola preamplificazione e quindi mh, sarà coinvolto banalmente un amplificatore operazionale se serve e potrebbe servire proprio perché il segnale della testina mh, è piuttosto debole anche se mh, si dovrebbe fare una misura per questo e eh, quindi noi prendiamo il segnale da questo pin e lo andiamo a portare all'ingresso di eh, questo modulo e va bene ma eh, dobbiamo trovare il modo di come alimentare questo modulo eh, bluetooth e in più qua dobbiamo eh, fare un'altra modifica cioè la fonovaligia deve eh, anche poter funzionare per come funziona prima della modifica cioè se io non voglio utilizzare ehm, la trasmissione sul modulo bluetooth devo poter utilizzare la fonovaligia normalmente e allora ecco che qui eh, si andrà a interporre un deviatore in maniera tale che questo punto qua eh, o si collega alla valvola e quindi la musica verrà riprodotta da questo altoparlante oppure si va a eh, connettere all'ingresso del trasmettitore bluetooth e quindi eh, in questo caso l'altoparlante resterà muto e escluso perché eh, si è selezionato di portare l'audio sulla cassa eh, bluetooth e per quanto riguarda invece l'alimentazione allora qui ci sono due possibili soluzioni la prima è prendere alimentazione da questo autotrasformatore e visto che c'è eh, una presa a 6,5 volt che è quella che alimenta poi questa lampada qui si può eh, prendere alimentazione da questo punto ma attenzione perché il modulo bluetooth funziona a 5 volt continui in questo punto abbiamo 6,5 volt alternati e quindi non possiamo fare il collegamento diretto allora eh, questa tensione andrà raddrizzata filtrata perché eh, il modulo bluetooth eh, ha montato un chip dove c'è un convertitore analogico digitale più tutto il resto della circuiteria che è integrato nel chip quindi oltre a raddrizzarla va pure filtrata e non sarebbe male anzi 
eh, è pure raccomandato eh, stabilizzarla con un diodo zener intorno ai 5 volt e eh, a questo punto si può alimentare il modulo giustamente dobbiamo fare in modo che eh, il modulo possa essere alimentato con eh, la giusta tensione e che eh, possa funzionare con la corrente appropriata non ci si aspetta un grande assorbimento perché lavora sul eh, segnale quindi già qui c'è collegata una lampadina che ha un certo assorbimento non solo ma questo alimenta anche il filamento della valvola quindi da questo avvolgimento già un certo quantitativo di corrente centinaia di milliampere già vengono assorbiti quindi eh, a questo punto si può anche assumere che eh, riesce tranquillamente questo avvolgimento a eh, questa parte qui a soddisfare le richieste di corrente del modulo eh, bluetooth e quindi in questo caso L'alimentazione, come dicevo, la, la prendiamo da qua, però mh, dobbiamo fare un po' di eh, elaborazioni. E eh, per quanto riguarda il riferimento di massa, ovviamente la massa del modulo la dobbiamo mettere in comune con questi punti qua, che sono la massa di questo circuito. Ecco, quindi così sono state spiegate tutte le criticità che vanno eh, risolte e ehm, sto procedendo in questa maniera anche perché nell'ultimo video eh, ho avuto proprio un commento dove eh, chiedeva di procedere passo passo facendo vedere tutte le varie fasi poi anche nel montaggio del prototipo eccetera quindi Ora detto questo andiamo a fare lo schema elettrico basandoci su eh, queste considerazioni che sono state fatte e eh, quindi poi il prossimo passo che non sarà in eh, questo video eh, consisterà nel eh, realizzare in pratica quello schema elettrico su una basetta mille fori per vedere se effettivamente eh, il tutto sta in piedi e funziona verificato questo ed eventualmente aggiustato e eh, sistemato per eh, un funzionamento ottimale allora poi in un altro video successivo ancora si passerà a eh, tracciare il layout quindi il circuito stampato e a questo punto fare una basetta appropriata e, e quindi la basetta mille fori poi si sostituirà con il circuito eh, stampato e tutto questo verrà eh, documentato il più possibile passo passo e quindi ora andiamo a spostarci sul eh, software di progettazione e io utilizzo KiCad perché è un software che eh, è facile da utilizzare è, è gratuito e anche eh, può funzionare su tutte le piattaforme principali come Windows, Linux e, e Mac e quindi ha la maggiore versatilità da questo punto di vista ecco qua ci troviamo proprio sulla pagina dello schema elettrico allora partiamo con, la, con il tracciamento di questo schema e quindi abbiamo il modulo bluetooth che eh, qui lo disegneremo come un eh, rettangolo perché eh, in questo caso eh, è già un modulo assemblato, montato e quindi per noi è come fosse una scatola nera allora in questo caso facciamo un semplice disegno così perfetto 
abbiamo qua il rettangolo del modulo bluetooth e quindi questo modulo ha in ingresso il segnale audio e l'alimentazione allora per quanto riguarda il segnale audio qui noi andiamo a posizionare dei pin quindi apriamo il database dei componenti ecco eh, allora perfetto quindi qua mettiamo pin no cerchiamo connector eh, mettiamo questo e lo andiamo a piazzare tipo qua poi un altro eh, lo mettiamo qua ora ecco zoomiamo questa parte e eh, andiamo a posizionarli però serve questo allora lo andiamo a mettere qua uno due bene allora a questo punto definiamo qui gli ingressi e allora in questo caso eh, andiamo a scrivere del testo allora mettiamo v più e la piazziamo qua B meno ok allora qui ho scritto ehm, il nome dei vari segnali qui v più v meno è l'alimentazione del modulo che eh, questo modulo ha per, eh, per quanto riguarda l'alimentazione un connettore usb e quindi in quel caso verranno connessi i fili eh, relativi al positivo e al negativo però da considerare che questo B- e questo GND sono connessi insieme. E, eh, ho differenziato solo per dire che questa è la parte dell'alimentazione e qui invece è l'ingresso audio. L'ingresso audio che è stereo, infatti c'è in R in L. E eh, l'uscita, il segnale della fonovaligia invece è un segnale mono, perché... Eh, la testina in questo caso è mono e allora in questo caso il segnale verrà mandato sia sul canale destro che sul canale sinistro quindi questi due verranno connessi assieme e qua si collega il segnale della testina eventualmente preamplificato eh, se c'è necessità qua invece si deve portare l'alimentazione dei 5 volt allora in questo caso ora spostiamo questa parte qui e facciamo posto qui a un amplificatore operazionale allora per ora sto mettendo questo ma eh, in questo momento non è quello definitivo e comunque sicuramente eh, se ce ne sarà bisogno con molta probabilità può cambiare e cambierà perché eh, dobbiamo fare conti anche con la tensione d'alimentazione ad esempio questo 
deve funzionare mh, con una tensione duale e quindi ehm, qua noi abbiamo a disposizione una tensione singola ecco però possiamo fare un altro esperimento visto che già c'è questo problema vediamo se ad esempio troviamo mh, tipo l'LM324 sì e allora noi lo piazziamo qua e questo questo andiamo a togliere già questo è più plausibile ecco lm324 e quindi andiamo a fare i primi collegamenti per quanto riguarda l'audio allora questa parte noi la la andiamo a connettere di qua perfetto e eh, quindi in questo caso ora andiamo a finire i collegamenti sull'operazionale ci servono due resistenze anzi una resistenza per la precisione questo qua che noi mettiamo qua e poi questo qui anzi guardiamolo ancora ok abbiamo queste resistenze andiamo a fare i collegamenti e questo ecco abbiamo fatto i collegamenti qua entra il, eh, il segnale della testina quindi in questo caso eh, qui gli mettiamo ecco allora due parole su questa parte di schema praticamente dove c'è qua ingresso segnale qui va collegato il punto eh, relativo a al pin 2 eh, cioè all'uscita del potenziometro che c'è sulla fonovaligia però eh, qui sul pin 3 ho connesso questo condensatore e perché eh, siccome eh, giustamente questo tipo di, eh, di componenti no, onestamente allora qui abbiamo questo condensatore in ingresso perché vogliamo un accoppiamento in alternata cioè eventuali tensioni continue devono essere bloccate e per questo il componente eh, adatto a questa funzione è il condensatore quindi 
su questo pin avremmo solo tensioni variabili tensioni continue qui non ce ne sono e poi per quanto riguarda l'alimentazione beh questo eh, ci si preoccupa in un secondo tempo e poi per queste altre due resistenze per come sono connesse servono per determinare il guadagno di questo amplificatore e eh, al momento non hanno nessun valore comunque eh, poi eh, quando servirà verranno dimensionate ma mh, in maniera mh, intuitiva e approssimativa per esempio un guadagno di 10 già potrebbe essere indicativo un guadagno massimo perché questa resistenza è variabile infatti è un potenziometro eh, questo per adattarsi a, ai segnali che ci sono in ingresso e dare in uscita un segnale sufficiente per eh, poter far funzionare in condizioni ottimali questo modulo bluetooth qui e eh, però al momento non metto nessun valore perché eh, questo è uno schema elettrico preliminare e inoltre questa parte in un primo momento non verrà considerata ma questo punto ingresso segnale verrà connesso direttamente qui se poi non si riesce a ottenere un risultato soddisfacente allora ecco che interverrà questa rete qua va bene quindi la parte audio ehm, del, della basetta aggiuntiva è stata sistemata e ora però qui c'è da eh, sistemare la parte di alimentazione eh, perché se il modulo non viene alimentato non funziona niente di tutto ciò. Per fare questo allora serve intanto un ponte raddrizzatore e ci sono i ponti già eh, pronti all'uso oppure eh, lo possiamo anche fare prendendo semplicemente quattro diodi al silicio quindi cerchiamo il diodo questo e li andiamo a posizionare li mettiamo di qua questo qui abbiamo qui i diodi e al momento non mi preoccupo della sigla comunque posso già anticipare che si parlerà di un N4001 un N4007 diodi di questo tipo e allora andiamo a fare le connessioni così così questo e questo tipo di connessione è la connessione detta ponte di Grez perché eh, in questo caso ho creato un raddrizzatore a doppia semionda e questi due punti sono l'ingresso della tensione alternata mentre tra questo punto e questo punto si ha a disposizione la tensione continua allora ora ci serve un morsetto quindi andiamo sempre nei connettori questa volta eh, eh, sì così lo mettiamo tipo di qua e facciamo le connessioni una va qua e una qua e eh, qui mettiamo ecco 
praticamente qui c'è l'ingresso a 6,5 volt che va qua e qui abbiamo tensione continua praticamente abbiamo le doppie semionde una tensione pulsata però per alimentare questo modulo e mh, questa tensione non va bene allora deve essere filtrata e andiamo a mettere un condensatore vediamo quindi Mettiamo il condensatore questa volta polarizzato perché qua ci vuole un elettrolitico quindi lo andiamo a posizionare qui ma eh, è anche bene metterne un altro tipo questo perfetto e colleghiamolo ok anche qua dobbiamo mettere il riferimento di massa perfetto e eh, quindi concentrandoci su questa parte di schema Qua abbiamo il raddrizzatore a ponte di Grez, poi qui abbiamo questo condensatore di livellamento, è un condensatore elettrolitico, serve anche come riserva di energia. E qua abbiamo quest'altro condensatore non polarizzato, perché eh, questo serve per ridurre il, il cosiddetto ripple, le ondulazioni che si vanno a creare e dal, dal raddrizzamento del segnale alternato e però eh, questo fa da filtro per eh, residui mh, ad alta frequenza e eh, quindi ecco che qua abbiamo il filtro capacitivo ovviamente la tensione che andiamo a misurare qui non è stabilizzata è semplicemente livellata eh, allora qua abbiamo di bisogno uno stabilizzatore a 5 volt e in questo caso beh, si potrebbe mettere un 7805 però eh, facendo i conti qua abbiamo intorno 7 massimo 8 volt di picco e quindi eh, dobbiamo andare a vedere se eh, questa tensione basta per un 7805 a farlo funzionare ma volendo possiamo anche utilizzare la stabilizzazione con diodo zener che viene più semplice e allora eh, in questo caso per avere questa stabilizzazione andiamo a prendere il diodo zener bene zener però eh, dobbiamo vedere allora zener du... no qua mi serve semplicemente un normale zener e allora questo qui ecco lo mettiamo di qua e serve la resistenza di limitazione il riferimento a massa ce l'abbiamo già qua benissimo allora a questo punto non rimane altro che fare il collegamento
questo e poi questo qui bene così è stato collegato praticamente il modulo bluetooth all'alimentazione quindi il vpu è collegato in questo punto proprio dove c'è il diodo zener e eh, il v meno la massa è giustamente connessa al riferimento comune e eh, qua questo punto è pure connesso ma è connesso già internamente dal modulo cioè la massa dell'audio con la massa di alimentazione e quindi questo è il circuito da realizzare giustamente eh, ci vogliono i valori corretti cioè io qui ho messo i componenti e eh, beh, per quanto riguarda questi diodi va bene ve lo posso già anticipare saranno gli 1 n 4001 poi però eh, c'è da andare a dimensionare questa capacità e anche quest'altra e soprattutto questo questa rete qui dove c'è il diodo zener perché questa resistenza qua deve essere dimensionata sia per far scorrere una determinata corrente nel diodo in modo da poterlo polarizzare però deve anche sopportare l'assorbimento di corrente di questo modulo e quindi deve essere di valore appropriato e una nota per quanto riguarda questo tipo di, stabilizza di stabilizzazione con diodo zener eh, per quanto sia semplice a livello di componenti perché mh, ci vuole solo il diodo e la sua resistenza di limitazione però eh, bisogna stare attenti nel dimensionamento perché come dicevo la resistenza che viene messa qua deve dare corrente sia al diodo ma anche al carico che deve alimentare quindi ehm, più il carico richiede corrente più questa resistenza si abbassa di valore e deve anche dissipare una potenza piuttosto notevole quindi la stabilizzazione a diodo zener si sì, eh, va bene si può usare ma per carichi che hanno bassi assorbimenti nell'ordine di pochi milliampere eh, e siccome questo è il caso ecco perché qui preferisco utilizzare il diodo zener ha un altro inconveniente questo tipo di stabilizzazione nel senso che eh, il carico deve essere connesso perché eh, se io eh, dimensiono questa resistenza di un certo valore perché devo alimentare il carico e il diodo zener e poi ad esempio vado a staccare il carico quindi tolgo per esempio il modulo bluetooth e allora in questo caso sul diodo zener scorre una corrente maggiore perché non c'è più l'utilizzatore che assorbe e allora questo incremento di corrente dipende ovviamente quanto è potrebbe determinare anche eh, il danneggiamento del diodo perché magari è troppo elevata la corrente che scorre e il diodo non la sopporta oppure eh, riesce a sopportarla e allora in questo caso eh, fa il suo lavoro quindi questo è un altro inconveniente di utilizzare lo stabilizzatore eh, con diodo zener però in questo caso eh, prevedo che questo modulo eh, se sarà sempre collegato perché verrà messo all'interno della fonovaligia quindi il problema non si pone e questo è quindi tutto lo schema che eh, va implementato
bene e per questo video ci si ferma uh, qua e uh, si è visto quindi come uh, si deve fare la modifica e anche quali sono uh, le criticità da tenere in conto nel prossimo video che ci sarà successivamente allora eh, si cominceranno a fare un po di eh, misure e eh, anche si va a, a fare il dimensionamento eh, dei componenti e quindi poi da lì eh, si monta su una basetta mille fori e si comincia a fare qualche prova e il video è arrivato alla conclusione e se vi è piaciuto vi chiedo anche di mettere un like di condividere di commentare e come detto eh, sto procedendo in questa maniera proprio per dare la possibilità a tutti eh, di rendersi conto di cosa vuol dire progettare un circuito anche se questo eh, giustamente molti diranno vabbè ma è semplice sono quattro componenti sì ma anche quattro componenti si devono eh, dimensionare posizionare e collegare anche con un certo eh, criterio e quindi eh, vuole essere senza grosse pretese questo video e quelli che seguiranno una guida per eh, andare ad affrontare la modifica di un circuito considerando i problemi più critici eh, che eh, comporta quella modifica bene e allora ora ci salutiamo e ci vediamo al prossimo video